One time they thought that when it's all said and done, there's nothing left to do. They don't remember the nights or remember the stories where all the wishes come true. Now I don't need a reason for dreaming, cause I still keep those memories alive. If your heart is still beating, you know your dreams will survive. A heartbeat away, just a heartbeat from yesterday. A heartbeat away, and it's another day. When I start looking back at all the times in my life All the friends who helped me through Although some things have changed in my heart there remains So much left I could do And when someone is lost there's a sorrow Makes you live all your life for today A heartbeat From yesterday On va écouter ma musique un peu. Un contrat, c'est un contrat. Si mon cœur ne veut pas la supporter, ta musique, je te ferai signe. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour le NDP. Le quoi? Ben voyons donc, mon garçon. Le NDP annuel. Ça fait huit ans qu'on y travaille, puis tu ne te souviens pas ce que c'est encore. Le nettoyage du printemps, papa. Le grand nettoyage du printemps. Ah ouais. Personne d'autre que toi peut faire ça. Tu fais encore ça cette année. Personne ne peut remplacer personne dans le grand nettoyage du printemps. On ne peut pas arrêter l'usine de polluer tout seul. Il faut que chacun fasse sa part à sa manière. Tu fais quoi samedi, toi? Samedi? Euh... C'est parfait. On te garde un sac pour samedi. Euh... Tu sais, le grand sac devant la bibliothèque municipale? Ben le maire lui-même m'a promis que cette année, ça serait rempli de fleurs. Je sais pas comment tu fais. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je fais quoi? T'arrêtes pas deux minutes. La façade du dépanneur, <rire> le club de la féasse, le grand nettoyage du printemps. T'arrêtes pas deux minutes. Ben je le fais parce que j'aime ça. Je me donne pas vraiment de mal, tu sais. Ça me garde jeune. T'es pas fatigué des fois? Ben non, ça me fatiguerait bien plus si j'avais rien à faire. Je sais pas comment tu fais. Moi, des fois, j'ai un travail à l'école, j'ai de la misère à arriver au bout. Toi, tu t'es jamais vu reculer ou même abandonné. Ben écoute, je vais te dire mon secret. Tu vois, on a une bonne santé. Quand on a cette chance-là, il faut la partager avec les autres. Même à 16 ans? Surtout à 16 ans. Ton grand-père, s'il était là, il pourrait nous dire à quel point c'est important le temps. Ah, oh, s'il avait eu le temps de le dire à ton père avant de partir, peut-être bien qu'il l'aurait écouté. S'il y a quelqu'un à qui je voudrais offrir un gâteau d'anniversaire avec 16 chandelles, c'est bien ton père. Mais... Que veux-tu? Il y en a qui n'ont jamais eu 16 ans et puis qui ne l'auront jamais. On devrait faire 
une nouvelle croisade. Bon, une autre affiche à dessiner. Pour te tenir occupé, j'ai pensé à une campagne pour encourager les gens à planter des arbres. Si chaque personne plantait un arbre à chaque année, tu te rends compte ce que ça pourrait représenter? Ben oui, la fin des plantations. <rire> Oublie pas, chaque action qu'on pose, absolument tout ce qu'on fait a une répercussion. Il n'y a rien qui est inutile. Tu crois vraiment ça? Question? Moi, cette flûte au grenier. Tu jouais de la flûte? De la flûte? Non. Pourquoi? Ah, oh, bon Dieu, j'avais complètement oublié. Si j'y avais pensé, ça fait longtemps que je te l'aurais donné. Grandma m'a dit que c'était oncle Georges. Ça veut dire, c'est le frère de papa? Le frère de ton père. 
Tu l'as pas connu. Ça fait longtemps maintenant. C'était en 46. Juste après la guerre. J'avais complètement oublié la flûte. Il l'a gagnée dans un concours de français des frères Maristes à l'école. Je suis sûr que Georges est d'accord. Moi et ta grand-mère aussi. Je l'ai trouvé dans l'atelier. Il me semble que ça fait un certain temps que tu as joué. Avec l'école? J'ai même pas le temps d'y penser. de cœur. Ah, oh, j'ai pas envie d'en parler. L'amour à distance, c'est pas facile à imaginer. Des fois, je me demande pourquoi j'ai choisi une école si loin de chez nous. C'est normal que tu t'inquiètes. Ah, je t'ai dit que j'ai pas le goût d'en parler. Je connais personne à Montréal. Tu vas nous manquer aussi. Mais c'est là que l'amour prend toute son importance. Dans quel sens? C'est euh, quand tu réalises que tes amis ont beaucoup d'importance pour toi, ta vie euh, devient soudain remplie de défis, remplie d'émotions. Tu vas être fier de ton petit-fils. Ta nouvelle affiche, ça avance. Hum, mmh, ça sent bon. C'est quoi? Dis-moi si c'est assez salé. Juste au point. Ça, c'est une belle soupe aux légumes. À part ça, ici, j'ai un mélange de viande pour une lasagne. C'est pour ça que ça sent si bon. C'est pas une lasagne. T'en as assez pour nourrir toute l'Italie. C'est pour ma papa de volante. 
T'as pas pas de quoi? Volante. C'est pour la féasse. À chaque jour, une des membres fait la cuisine pour la papa de volante. Aujourd'hui, c'est mon tour. Ça mange quoi en hiver? Justement, c'est pour les gens qui mangent pas la plupart du temps. Comme ça, tu fais du manger pour les autres. Pour ceux qui en ont besoin, oui. Tiens, la voiture est là. Peux-tu m'aider? On va sortir les chaudrons. Faut pas les réveiller, fais pas de bruit. Hum? Tiens. Le gros sac brun? Oui. Vas-y. Vas-y, vas-y. Sur la galerie. Ah. Je vais les poids. Patrick, ton papier. C'est plein de papier. Justement, tu trouves pas qu'il y en a déjà trop? Garde-moi non, ça. Pas rien qu'ici, c'est partout. C'est comme sur le printemps, grand-mère. Ramasse-moi ça. Faut faire quelque chose. Bonne fête, grand-maman! Bonne fête, grand-maman! Bonne fête, bonne fête! Bonne fête, grand-maman! Oui! Bonne fête, grand-maman! Pis, grand-maman, quel âge que ça te fait? 16 ans. <rire> 16? Vous êtes sûr que c'est le bon chiffre? <rire> Merci, Hélène. C'est gentil d'y avoir pensé. C'est rien. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir une grand-mère qui a 16 ans. T'es la grand-mère la plus jeune qu'on puisse rêver d'avoir. 16? Même, hein? Sauf des chandelles. Le seul détail, c'est que ça fait 49 ans que j'ai 16 ans. Tu parles d'une différence. C'est bien plus qu'une différence. Je sais vraiment pas pourquoi tu t'obstines à dire ça depuis si longtemps. <rire> Accepte ton offre. <rire> Voyons, Paul, t'exagères. Ta mère fait des blagues. Fais un peu. Des blagues, elle? Je te jure qu'elle est sérieuse. C'est bien ça qui m'inquiète. C'est ton sens de l'humour qui devrait nous inquiéter, Paul. Sauf tes chandelles. Chaque minute nous rapproche de la dernière, mon garçon. Mais Dieu merci, on a l'âge de son cœur. Puis mon cœur, comme tu sais, a toujours eu 16 ans. 
C'est pas de ma faute si toi t'as déjà 96 ans. <rire> Vas-y, grand-maman, fais un vœu. Thank you. 